Pourquoi les femmes ne te likent pas sur Tinder Salut, c'est William et aujourd'hui dans un interview spécial avec une danoise convoitée, très convoitée sur Tinder, je vais te montrer l'envers du décor, c'est-à-dire pourquoi tu ne reçois probablement pas de match comme tu l'espérerais. On va non seulement voir et comprendre bah, son expérience à elle sur l'application, son comportement aussi sur l'appli, mais du coup, bah, les offres de gars qui se présentent à elle. Bien sûr, tout au long, on va lui poser des questions sur pourquoi elle réagit comme ça et ce qu'elle suggérait pour qu'un mec bah, se fasse remarquer et du coup qu'elle ait une chance et donc d'autres filles qui aient une chance de liker tout simplement. Alors, est-ce que tu es prêt On y va juste après 5 secondes d'intro. On va commencer tout de suite, en tout cas. Salut Linda. Hi Linda. Hi William. Ok, donc on va commencer tout de suite par un premier exemple d'un profil Tinder d'un gars. Donc ici, on voit un mec ben, qui pose sans t-shirt à la plage apparemment. Alors Linda, qu'est-ce que tu en penses C'est un 50-50 avec ces pictures, parce que pas tous les hommes ont physique pour avoir le t-shirt. Et les femmes like to look at men with good physique, but it's it can also be too much. Yeah. It's not the best presentation always to start with pictures without clothes. Oui, bah en effet, hein, c'est toujours mieux d'être en forme physiquement. C'est pas un secret bah, que les femmes, elles aiment ça quand même un minimum. Donc par contre, il faudrait penser à l'image et bah, que ça va renvoyer de toi en fonction de ce que tu mets si tu enlèves ton t-shirt. Mais alors contrairement aux hommes, bah, les femmes, elles apportent beaucoup d'importance au contexte de, de cette photo. Si par exemple, tu te prends en photo bah, dans ta salle de bain, euh, comme certains exemples qu'on pourra mettre à l'écran, même si tu as des tablettes de chocolat, le contexte, ça va pouvoir faire paraître bah, vaniteux, voire narcissique auprès de certaines femmes, donc on évite. Si tu es en forme, je te conseille plutôt bah, de te mettre en avant dans un contexte du coup approprié, qui par exemple va être à la plage ou bien à la piscine. Le problème du coup avec cet exemple, eh bien ici, c'est pas réellement le contexte, parce que ça va, même si c'est un peu zoomé, mais c'est plutôt le fait qu'il soit pas vraiment en forme physiquement et qu'en plus la qualité de la photo, de la lumière, ne soit pas top. Si c'est ton cas, du coup, ne pas insister sur, un, sur une photo de ce type si le physique, c'est pas ton point fort et avec une bonne qualité dans un bon contexte. Voici ce qu'il faudrait retenir. Bon, deuxième exemple maintenant. Linda, qu'est-ce que tu penses de cette photo It's a picture of a shoulder and a neck. The guy's uh, profile name is Papi, which is not uh, great. Um, so I would say that it's 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 not a very clever profile picture and it doesn't show anything about who this guy is. Ouais, je suis d'accord, je pense que cette photo, elle montre vraiment pas suffisamment à quoi ce mec peut ressembler en vrai. C'est du coup très important, ne serait-ce que pour mettre une femme à l'aise avec l'idée de rencontrer un homme, bah, que de lui montrer le plus clairement possible à quoi tu ressembles. Exemple suivant. It's a very bad and weird picture. It's, uh, it's not a picture of a person, it's a quote, and it's a very sexual quote. I don't find it charming, mm -hmm. and I think most women wouldn't find it charming either. It's a bad example of a man trying to be sexy or sassy or something, and it rarely works on the social media or dating apps. So I would say no, it's a bad Never idea. Do Never do that. Mm -hmm. Ouais, donc c'est vraiment quelque chose de pas nécessaire que de parler de sexe sur les applications de rencontre, en plus avec un, un code. On veut savoir qui tu es et non pas ben, ce que tu penses tout de suite. Dans une conversation pour la suite, ça pourrait le devenir. Mais là, voilà, c'est pas le moment. D'autant plus qu'ici, c'est pas un espace privilégié ben, pour te montrer et pour faire une blague de sexe. Donc on pourrait dire que l'humour, c'est une bonne chose, mais encore une fois, quand il y a... Il y a d'autres choses plus importantes en premier lieu pour avoir un match et surtout à travers une photo de profil ou une seconde photo. Donc je te recommande vraiment eh ben, de faire en sorte bah, de montrer toi et uniquement toi sur toutes tes photos. Exemple suivant est plutôt drôle je trouve. Yeah, next example is uh, it is a selfie of a guy so you can see him. But the selfie is is a little bit weird. He doesn't look very nice. He doesn't smile. He looks a little bit serious. He looks like he's asking a question. Uh, the, the profile doesn't have his uh, name, which is also weird. The light is very dark. It, it's, it's a little bit scary, actually, the photo. It's, yeah, I, I, in my opinion, it's not very attractive or charming. It's a no-go. It's a big no-go, but... Bon, petite parenthèse ici quand même, je tiens à préciser que le fait qu'un homme 
qui soit chauve ou qui ait le crâne à raser, certaines femmes s'en moquent, donc il n'y a pas forcément de problème par rapport à ça, même si là avec la lumière du coup ça fait un peu peur, mais je te mentionne ça hein, vraiment parce que je sais qu'il y a beaucoup euh, bah, d'hommes, et euh, donc moi je perds mes cheveux progressivement, et donc il y en a qui sont avancés, qui peuvent penser que c'est vraiment bah, un complexe, et qu'il euh, faut en avoir honte, et que c'est vraiment pour ça que la photo n'est pas bonne, là on parle vraiment d'autre chose. Donc oui, bien sûr, ça va baisser tes points d'attractivité, ça je le dis dans pas mal de mes vidéos, mais euh, voilà, si tu assumes et que tu as le crâne rasé et que tu n'as pas envie de faire quelque chose à ce point-là, tu peux quand même faire d'autres choses et en tout cas, surtout ne pas respecter bah, le reste de ce que lui a fait, donc la lumière, la pose, euh, le fond noir, etc. Donc mon problème principal, je dirais, avec cette photo, c'est son expression, c'est assez étrange, surtout avec le signe de la main, comme Linda a pu le dire, et euh, donc la luminosité. De façon générale, si tu veux faire en sorte bah, d'apparaître un peu plus clairement possible sur tes photos de profil, c'est vraiment important, la lumière et le fond naturel. Donc je te conseille vraiment de privilégier bah, une expression neutre ou un sourire simple, regard caméra, surtout en première photo, donc de profil. Petite pause ici pour te dire que j'ai créé avec mon équipe une formation gratuite pour te montrer bah, quelles sont les photos les plus efficaces sur Tinder. Et le lien est tout simplement dans la description, donc n'oublie pas d'aller voir ça avant la fin de la vidéo. Maintenant, un autre exemple avec lequel il est très difficile de voir à, bah, à quoi ce mec ressemble. Linda, est-ce que tu peux donner ton avis The picture itself is not bad. It's a nice picture in the nature, but it's not a very good profile picture because it's impossible to see the guy. You see his full figure, which is nice, but you can't see his face. And he's also wearing sunglasses, I think. So it's a little difficult to, to see how he looks like. So no, it doesn't because it doesn't show much. Uh, unfortunately, it, he can look good, but it's so hard to see. It. It's so far away. So yeah, that's not the best profile picture. Ouais, donc je suis totalement d'accord. C'est très important de montrer un style de vie intéressant, en tout cas donc d'avoir faire de l'aventure. Hein, je le dis souvent, mais il faut pas non plus oublier bah, de se montrer soi-même. Donc que tu te montres toi sur tes photos, comme je l'ai dit avant. D'autant plus qu'ici, l'arrière-plan n'est pas si intéressant que ça visuellement. Donc prendre sa voiture et aller rouler, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, donc ce serait difficile pour lui de sortir du lot avec ce genre de photos, à part s'il y avait des animaux ou vraiment un safari, mais là, il a l'air d'être tout seul juste dans la campagne américaine ou autre, donc il vaudrait mieux privilégier des hobbies bien définis ou alors un style de vie original pour sortir du lot, que ce soit bateau, que ce soit motocross, mais qu'on qu le voit aussi, donc le casque est découvert, etc. Si jamais son style de vie était simple, il avait toujours la possibilité de prendre une photo originale, mais ici, ce mec pose simplement devant sa voiture, et c'est pas assez original pour le rendre remarquable aux yeux des femmes, comme a pu le dire Linda. Exemple suivant. Next example is another example of a very bad profile picture. Um, it's just a picture of a sign or a text. Um, I don't. I don't find it charming, I don't find it interesting. Uh, it doesn't, the text doesn't even say anything about this person, so it wouldn't make me swipe. And I, again, it looks like it's uh, someone who's trying to sound funny, but it's not working. Encore une fois, un autre profil qui n'en est pas vraiment un, même si c'est en deuxième, troisième ou dernière photo, c'est très important de montrer aux femmes eh bien, à quoi tu ressembles vraiment. Et clairement, si tu souhaites obtenir un match, puis un rendez-vous, il faut qu'elle te voit toi et que tu sois attractif sur cette photo. Exemple numéro 7, euh, bah, qu'est-ce que tu penses de cette photo, Linda This picture is actually not a bad picture, but it, it is bad because the sun is in his back. Mm -hmm. So you can see the guy, it's completely dark, he's covered in shadow, um, which is unfortunately for him, because as I said, it could have been a good picture if the sun was mm -hmm. in his face. It's a shame because the picture could be good, but it's not. <laughs> the pose is okay. The pose is okay. You, you will see his body, you will see his face, but because of the sun in the back, you can't see anything. Yes, donc comme le dit euh, Linda, c'est dommage ici que le soleil soit vraiment dans son dos, donc il faut... Enfin, tout l'avant de son corps est dans l'ombre, donc euh, au final, la photo est vraiment de mauvaise qualité à cause de la lumière, et euh, on le voit du coup très mal. C'est simplement une question de, de qualité photo ici, parce que comme je disais, on a réagi un petit peu, la pose pouvait être plus ou moins chill, plus ou moins sympa. Alors, peut-être pas en photo de profil, mais en photo 2 ou 3 ou 4, il y a peut-être une place pour une photo de ce genre, mais en tout cas, voilà. Il euh, faut prêter attention au message subliminal que les photos vont renvoyer. Mauvaise qualité, ça donne l'impression que tu ne fais pas attention aux détails, que tu es un petit peu brouillon, donc ça va peut-être pareil dans ta vie tous les jours, dans ton appartement ou autre. Autrement dit, tu donnes l'impression que tu t'en fous même, et que euh, bah, tu fais suffisamment pas d'efforts pour obtenir une photo correcte. 
et euh, les femmes n'ont pas envie de matcher ou rencontrer un homme qui fait même pas l'effort d'avoir des photos ou des vêtements corrects, du coup ça veut dire la même chose. Photo suivante, euh, du coup Linda, et je pense que tu as beaucoup à dire ici. There are so many things with this picture that doesn't work. Um, first of all, the guy, he could have taken a better selfie and used as a profile picture. It's not a very great selfie. It's it, He could have taken the, the, the camera a little bit up. Maybe he should have taken 20, 40 pictures before choosing one. Um, the guy also sends the girl an uh, instant message uh, in his like. Which, which girl is it? <laughs> the girl is me. <laughs> um, which is okay. It's okay to send an instant message when you like somebody, if you give them a super like. Um, but what he is writing in his message is a little bit... It's, it's not attractive for a girl because he's actually thanking me for, uh, <laughs> for uh, looking at my profile and seeing my pictures and you know he knows that he's, he doesn't have a chance and that's just like shooting <laughs> shooting yourself in the foot it's not it's not attractive so what about um, like the picture so the yeah the chin? picture because the guy is 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 obviously a big guy he's a little bit obese and so the angle of the selfie is super bad Uh, it's the biggest no-go. You never take a picture from below because it makes you look big. You always take a selfie a little bit up, uh, which he clearly has not done. <laughs> yeah, he looks a little bit uncomfortable in this picture as well. It's just he would need some help to maybe make his Tinder profile a little bit more attractive. Yes, donc là je viens de commenter un petit peu par rapport à la jawline et en même temps donc euh, si quand on est un peu overweight donc en surpoids et qu'on a une jawline qui est pas présente et en plus qu'on prend une photo d'en bas là ça fait euh, double chin double menton c'est pas possible en tout cas pour ce qui est de la photo tout d'abord je pense vraiment que cet homme bah, pourrait faire beaucoup mieux que ça euh, son expression faciale elle est étrange sans parler du coup du double menton on dirait vraiment qu'il est mal à l'aise en plus c'est le cas de beaucoup d'hommes et si c'est ton cas aussi bah, ce que je recommande c'est de prendre toujours au moins 10 photos ou plus et de, de supprimer 9 prises et d'en garder une. Comme euh, Linda a pu le remarquer, il faut prendre vraiment plusieurs clics pour avoir une photo qui est OK ou passable. Personnellement, moi, quand je fais un shooting pour ben, une nouvelle photo Tinder, ça m'arrive quand même, même si j'en ai eu un bon stock, j'hésite pas à prendre au moins 200, voire 300 photos pour être certain d'obtenir la meilleure pose et le meilleur angle possible, voire même la meilleure expression, donc le meilleur sourire, si c'est pour la photo de profil. Maintenant, du coup, on va en passer à son message. C'est vraiment, ben, vraiment pas à faire. Un aussi long message s'il n'a pas été, entre guillemets, s'il n'a pas un intérêt émotionnel, ce genre de message va directement placer dans la catégorie des hommes bah, qui ont du mal avec les femmes. Et euh, rien que ça, bah, tu es disqualifié parce que ça paraît désespéré, euh, needy. Donc je te déconseille vraiment de remercier les femmes de, leur, de leurs images ou de leur présence sur une application. Pour que vraiment tu comprennes bien, le sous-entendu ici, c'est que ce message, du coup, bah, il a tellement... En fait, il montre que ce gars a tellement peu d'options que c'est une faveur, en gros, qu'elle lui fait. Et donc, il doit la remercier pour ça. Donc, s'il a peu d'options, du coup, c'est que les femmes ne l'ont pas validé d'un autre côté. Et donc, ça montre la, la préqualification n'est pas bonne. C'est-à-dire que les autres femmes aussi le trouvent pas attirant. Alors que déjà, le premier ressenti de Linda ou d'une autre, ce serait de le trouver pas attirant. Ça confirme le truc. Donc voilà, il faut faire attention à ça parce que c'est le sous-texte qui apparaît à travers son message ou un message que tu pourrais envoyer du... Euh, de cette forme et des femmes, elles repèrent ça directement, c'est instinctif et en plus ça reste un message vraiment très banal, et il paraît beaucoup trop sérieux et ça renvoie l'image d'un homme ennuyeux. Ok, donc pour le dernier exemple, petit extrait d'une conversation. Yeah, um, this is an example of a guy I matched with, um, where he uh, takes contact to me by giving me a compliment which is fine, it's nice and it's sweet. He compliments my age and says that I look much younger um, and asks me if it's true and I say yes, it's true. And right after my response, he he asked me out to go on a boat and, you know, it's just a little quick, yeah, quick. Um, to ask a girl out after first response, especially when her response is a little bit more hesitant, a little more easy uh, and he goes very fast into can i take you out can we go on a boat do you want to go sailing um, and that can seem too pushy for women and uh, also a little bit desperate yeah. 
Um, so it's for men, it's important to have an understanding about that. Don't push too hard too quickly because women will stop responding, even if she was interested. Oh, she could have been. She could have been interested, but it it can be too much. So just always easy. <laughs> easy. <laughs> Donc là, pour rebondir un petit peu, je vais au moins traduire vocalement euh, ce, que, ce que le gars lui a dit. 37, donc c'est-à-dire 37 ans, euh, tu as dû faire une erreur. Tu, tu ressembles vraiment plus à 27 ans. Donc c'était un complément un peu humoristique. Elle, elle dit pas d'erreur, ben, je suis vieille comme les montagnes. Elle avait envie de dire quelque chose comme ça. Bon, de toute façon, elle, elle n'a pas besoin de trop faire d'efforts. Et lui, du coup, il dit, ah, bien joué les parents, euh, vraiment. Euh, puis ensuite, j'adore les montagnes. Enfin, il complimente tout dans tous les cas. Il a dit qu'il adore les montagnes, mais qu'il préfère euh, la mer. Et donc, du coup, euh, est-ce que tu pars Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de questions là-dedans. Il parle de son physique. Ensuite, il parle qu'il aime bien les montagnes. Ensuite, il parle que euh, est-ce qu'il préfère pas la mer. Ensuite, il demande s'il parle allemand, etc., etc., etc. Et après, il propose directement si elle voulait faire un tour en mer. Donc, euh, pff, ça va vraiment, le gars là, il précipite énormément les choses. Donc commencer la conversation par un compliment, c'est en général une mauvaise idée parce que tous les hommes font ça. Ici, il l'a fait d'une façon originale, certes, et donc pourquoi pas, ça pourrait passer. Le problème, comme je l'ai dit, c'est qu'après, il va direct beaucoup trop vite, beaucoup trop banal et ensuite beaucoup trop pushy pour lui demander un rendez-vous. Donc quand tu commences une conversation avec une femme, tu dois vraiment te calquer sur ben, la façon dont elle a écrit. Autrement dit, si elle répond avec une phrase, répond à peu près avec une phrase. Et si elle répond avec un paragraphe, là, tu peux te permettre de écrire un paragraphe et de relancer un peu plus. Alors pareil, donc parler trop, ça montre directement que cet homme est dans une situation de manque affectif et c'est très peu attirant pour les femmes. En plus, s'il propose une fille directement, ça veut dire qu'il fait peut-être ça avec toutes les autres femmes parce qu'il n'a pas pris le temps de la connaître et donc de la valider. Bref, c'est vraiment pas bon, d'autant plus que... Voilà. Troisième message, proposer un rendez-vous, non. Un numéro de téléphone, c'est déjà extrêmement pushy, mais un rendez-vous, non. Donc c'est beaucoup trop tôt, je te le rappelle, tu dois vraiment générer un maximum d'investissement dans la conversation de la part des femmes, donc voir si elles meurent à l'option, ferrer, et puis ensuite continuer un petit peu à, à mouliner, parce que là, c'est beaucoup trop direct. En tout cas, merci Linda pour tes réponses, j'espère qu'on pourra refaire d'autres interviews de ce type, et je te laisse avec, si tu as une petite et dernière remarque de fin de vidéo à faire. Well, thank you, William, and yeah, to just sum it all up, Uh, don't put too many pictures of yourself uh, without clothes. It's a little, it's a little too much for women to look at. Don't um, put up profile pictures that doesn't show your face. It's important for a woman to see what he looks like and to see that he's a good guy, because women wants to feel safe, especially on dating apps. So, if a guy looks like a nice guy it's easier to match don't be too quick uh, inviting a girl out don't be too much too quick because it can scare a girl off and that's not the goal <laughs> the goal is not to scare the girl off um, don't be uh, sexual in your pictures it's not attractive at all um, it yeah sexual uh, in what is it called sexual phrases or sexual pictures stuff like that it's that's private it's not good to to put on a dating app i hope this is helpful and i hope <laughs> so good luck to everybody and see you in the next one dans cette vidéo, Linda nous a expliqué ce à quoi on doit faire attention. Maintenant, tu as tous les outils en main bah, pour faire en sorte que les filles s'arrêtent net sur toi lors de leur swipe Tinder. Bien sûr, tu en as plus dans l'information gratuite qu'on a mis en place avec l'équipe. Le lien pour y accéder est dans l'espace de description. Si tu as trouvé cette vidéo utile, je te propose de laisser un like et de t'abonner. Et moi, je te dis à la prochaine. C'était William. Ciao